നമസ്കാരം ആൽപ്പൻ കിച്ചന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് ദം ബിരിയാണി കുക്കറിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ദം ചെയ്ത് കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം വേവിച്ച് ബീഫും നമ്മുടെ റൈസും എല്ലാം വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കൂടം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി അഞ്ച് പച്ചമുളക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കുക്കർ ഞാനൊന്ന് അടുപ്പത്ത് ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് മീഡിയം ടൈപ്പ് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയും നെയ്യും ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്രയും സവാള അതിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണയും നെയ്യും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സവാള അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ചെയ്യണം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിറം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം പോയി കിട്ടണം ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം ടൈപ്പ് ടൊമാറ്റോ നീളത്തിന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം ഇപ്പൊ ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് ഒന്നും ഇവിടെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോ ഒന്നും അങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് പോകണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇനി ബീഫ് കുക്കറിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ബീഫ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യം വലിപ്പം വേണം ഈ ഈ വലിപ്പം വേണം ബീഫിന് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടൊമാറ്റോയിലും സവാളയിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഈ മസാലകളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരെ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ മസാലകളിലും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അധികം ആയിപ്പോരുത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ആവുമല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ് നല്ല പാകമായിരിക്കും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഒഴിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഊറി ഇറങ്ങും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂന്ന് വിസിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് വരെ കുക്കർ അടച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം 
ബീഫ് കുക്കറിൽ വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിൽ നമുക്ക് ഈ വേറൊരു മൂന്ന് സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സവാളയും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങയും ഉണക്കം മുന്തിരിങ്ങയും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുരിയിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഉപ്പ് കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടണം കാരണം നമുക്കിത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയും കിട്ടും നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ച് തന്നെ എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റി വരുമ്പോൾ എണ്ണ കുറവായി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ പാകം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വറുത്ത് എടുക്കുന്ന പാകമാണിത് ഇനി നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോരിയെടുക്കാം ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിങ്ങി വഴറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഉണക്ക മുന്തിരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വഴറ്റേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഏതാണ്ട് ഈ കളർ വരെ ഒന്നാകണം ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനിങ്ങനെ കണക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി ഒന്നിങ്ങനെ ഉരുണ്ടു വരുമല്ലോ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ച പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരക്കിലോ ബീഫിന് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനിട്ടിട്ട് അരിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതേ സെയിം കപ്പിൽ വേണം വെള്ളം വളർന്ന് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഈ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അതായത് ബസ്മതി റൈസ് അളന്നെടുത്ത് അതേ കപ്പിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതാണ് കണക്ക് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ റൈസും കൂടെ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വഴറ്റിയെടുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഈ എണ്ണയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റൈസ് ഒത്തിരി ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അരിയുടെ പാകം അതായത് നന്നായിട്ട് അരി ഇളകി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുവരെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ ആകും നിങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിട്ടാവും അതാകെ കിട്ടുക അതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വെള്ളവും പാടില്ല എന്നാൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കാനും പാടില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിക്കാത്ത തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇറച്ചിയുമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഞാനിപ്പോൾ ബീഫിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേലീവ് പിന്നെ ഒരു കറുവാപ്പട്ടയുടെ ഒരു പട്ട അതിന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ജാതി പൂവ് ഇത് ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പ
ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ നാരങ്ങ ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ നാലിൽ ഒന്ന് ഭാഗമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് വളരെ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ റൈസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് പക്ഷെ വിസിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം വിസിൽ ശബ്ദം വരരുത് അതിന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചിട്ട് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് കുക്കർ തുറന്നെടുക്കാൻ പോവാണ് ആ നല്ല മണമുണ്ട് ഈ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഇതാണൊരു നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണം എല്ലാം അതുപോലെ നിൽക്കും സെപ്പറേറ്റ് റൈസും ബീ ബീഫും നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദം ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ബീഫിൻ്റെ മണവും സ്പൈസസിൻ്റെ മണവും എല്ലാം കൂടെ ചോറിൽ നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കപ്പ് അരി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ചോറ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പകുതി ഭാഗം ഇറച്ചിയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മസാലകളെല്ലാം എന്നാലും നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കിതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ചോറ് ഇതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അതിന് മുന്നേ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ഇപ്പം ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പതുക്കെ വേണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് മുറിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മസാലകളും ചോറും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ പോലെ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് പകുതി സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി പകുതി കുറച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഫോർക്കോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറെല്ലാം ഒത്തിരി അങ്ങ് പ്രസ്സായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ കുക്കർ ബീഫ് ദം ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊതി തോന്നാണ് നല്ല മണവും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആഹാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ മറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിന് രുചികരമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇപ്പോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പാൻ പോവാണ്
അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വിളമ്പി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ദം ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരികയല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എന്നിട്ട് ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മരങ്ങളിലൊന്നും ഇലയില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോസ്റ്റിലൊക്കെ മരങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കണ്ടു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫുള്ള് കൊഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി അടുത്തൊരു ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ ആകണം ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് പുതിയ ഇല വരുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനും ജോഗിങ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമാണിത് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലും മറ്റൊരു വിഭവമായും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാ